Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon. Eu sou o Tom Brahm, você está assistindo o vídeo de Magic e hoje a gente vai continuar nosso papo financeiro. Dessa vez voltado especificamente para Time Spiral Remastered. E para responder a pergunta, é, essa coleção ela vai influenciar o mercado secundário? Vai baixar os preços das cartas? Antes da gente responder essa pergunta, ou seja, nosso assunto principal, vamos fazer a nossa magia. Entra em www.elderdragonbrasil.com.br Várias singles bacanas, algumas difíceis de você encontrar em qualquer loja, pelo preço bonitaço, inclusive muitas até pelo melhor preço do Brasil, com qualidade garantida, se comprar MP, tá MP, se tá comprar Niermint, tá Niermint, enfim, tá, nosso critério aqui tá redondo. E além disso, você está correndo atrás de booster box, eu vou deixar sempre o comentáriozinho fixo no topo aí do YouTube, para você uh, me correr atrás comigo aí, que eu no Facebook eu estou vendendo as boxes a preço à vista. Né? Times para Remaster, inclusive, está um super preço de 989,69 em português ou 1.090 em inglês. Aproveita, se você quiser adquirir essa coleção, até porque ela tem tiragem limitada, não vai ter nova tiragem, é tiragem única, meu amigo. Então, é a sua chance, que depois o bicho vai engrossar. Em vamos dizer assim, complicar, né? E claro, não é fácil ter mil reais para adquirir um produto desse, não é um produto barato, eu estaria mentindo se eu dissesse, não, tá barato, não, é pra, não é para qualquer um, infelizmente, é um produto que para muita gente não é acessível, porém, o fato de existir esse produto ele pode ajudar a vida de muitos cidadãos aí, com seus decks mais humildes de comando, ou quem sabe até mesmo competitivo. Bem, nosso tema principal é falar não de se você vai lucrar ou não abrindo uma box de Time Spiral Remaster, e sim se essa Booster Box vai ajudar você a adquirir as singles dessa, do que vem nela de forma mais acessível. A resposta mais simples é sim, porém, eu sempre gosto de ressaltar que quando a gente fala de economia e finanças, a gente não está tratando ciências exatas. Tem gente que confunde isso, tem, mas acha que é e não é, porque você tem o fator humano. Então, se você desprezar o fator da demanda, que obviamente é esse que eu acabei de dizer, que é, que é justamente o fator humano, você pode se arrepender aí na sua estratégia, porque muitas vezes pode ter a carta que você acha que ela vai valorizar e acaba não acontecendo porque as pessoas acabam se interessando por outras coisas ou de repente uma carta e, e aí claro vai baixar o preço ou então a carta que aí você acha que vai ficar mais barata porém a demanda é tão grande ou, ou às vezes pessoas que não estavam ligadas na carta passam a querer ela e aí o preço não cai e é interessante notar que mesmo em coleções de reprint ou quando há um reprint às vezes a carta em vez de valorizar realmente pode valorizar isso porque muitas vezes, tá? Uma carta ou outra, as pessoas não estão cientes que elas existem. E aí, com isso, às vezes ela pode até desvalorizar no primeiro momento, mas depois ela recupera valor ou até fica bem mais caro. Isso já aconteceu várias vezes e sempre tem uma ou carta ou outra que pode acontecer isso, tá? E é interessante ressaltar, vou falar em detalhes disso, em relação às cartas time shifted porque isso tem uma análise à parte para elas, pois elas vão impactar de uma maneira diferente. Até porque a probabilidade de você abrir uma time shifted que você queira não é tão grande. Você tem 36 slots, porém você tem 120 cartas diferentes. E a gente sabe que algumas vão ser mais difíceis de serem abertas, outras eles vão botar mais cópias. Isso vai acontecer. Eles não vão botar dois cálices do vácuo no mesmo booster, da mesma booster box, no caso. Eu acho muito difícil. Né? E essa box tem uma coisa interessante, né? Porque você abrir uma foia de, de algumas time shifters vai ser uma coisa bem interessante, né? Tão bem, né? Porque vai dar uma diferença, ainda mais com o cálice do vácuo, justamente, vai ter uma diferença muito grande. Por exemplo, uma carta que eu quero dar um exemplo, que é uma carta que talvez, tá, gente? Talvez que eu digo é só uma especulação minha. É, não estou falando ou pedindo fazer uma aposta na carta, mas por exemplo, uma carta que nem eu mesmo lembrava, eu tenho que ter tanto que é que eu tenho que ler o nome dela, Heartwood Storyteller, vocês estão vendo na tela. Essa é uma carta, por exemplo, que eu não lembrava dela. E é uma carta bacana. 
Ela não é uma carta absurdamente broken. Se você pensar, essa carta ela é, ou é para um deck que você vai fazer, teoricamente, com muitas criaturas. E provavelmente vai ser uma carta que o foco vai ser o comandeiro, né? Mas ela é uma carta com um efeito bacana. Então, muitas vezes, é tipo da carta que, por muita gente não estar ciente que a carta exista, ela pode ser um exemplo aí de cartinha que possa ter uma demanda maior. Porque eu acho, por exemplo, uma carta legal. E é uma carta que eu, por exemplo, se tiver barata, eu vou passar a adquirir. Porque eu acho ela bem divertida, a interação do Commander. Você tem justamente essa possibilidade de dar outros jogadores a comprarem cartas. Se tiver algum, algum mais assanhadinho em fazer mágicas. Então, acaba acelerando a mesa, então é bem interessante, né? Mas vamos falar então das brutalidades aí de cartas que as pessoas buscam e que podem estar mais acessíveis por conta da coleção, tá? É, eu vou botar aí na tela para vocês que estão vendo a Danação. Danação é o seguinte, é uma carta que tem super demanda e eles que não são bobos nem nada colocaram ela nos lotes de Mítica. O que, que acontece? Claro que... Uma carta como essa indo para o slot de mística, você não vai ter uma acessibilidade como as pessoas estavam esperando. E por que, que eles fizeram isso? Justamente porque da nação ela já tem um preço muito grande e existe pelo menos o que parece, o que eu tenho acompanhado há anos, é que a Wizard sabe que se ela massacrar muito o preço de determinadas cartas, isso pode desestimular o mercado secundário. Se você desestimula o mercado secundário, a própria vendagem da coleção cai muito, né? E inclusive, né? A gente pode dizer hoje que se o comandeiro é um dos pilares hoje de vendas do Magic, o mercado secundário é o outro, né? Muita gente realmente ganha dinheiro em cima dos investimentos. Você pode ver, por exemplo, o caso das reservas de lixo, mas a própria a manutenção de valores das cartas no mercado. É algo que a Wizard é, tem interesse, até porque ela própria começou de alguma forma, vamos dizer assim, é, safadinha a investir no mercado secundário ao fazer, por exemplo, os Secret Lairs. Ela sabe que ao lançar cartas que estão no mercado de alto valor de uma versão alternativa e foil, isso faz com que ela ganhe um dinheiro muito fácil, né? gerindo aí os seus produtos dentro do que seria o mercado secundário, né? Agora, em relação ao Time Spiral Remaster, que também, de certa forma, tem um investimento indireto no mercado secundário, que é justamente as Time Shifters, né? É... Ela... Esse produto, o que, que acontece, tá, gente? Tudo aquilo que é mítico nele, tá? E aí, e aí depois eu vou falar só das Time Shifters eles não vão ter tanta queda de preço, mas vão ter. Por exemplo, o Tarmogoyf já foi reprintado uma cacetada de vezes, vai ser mais uma vez. E ele, desde, por exemplo, de Ultimate Master, que ele sofreu uma valoriza desvalorização bem grande, tá? É, também a carta que caiu, assim, continua jogando, mas não joga mais tanto quanto jogava há anos atrás. Então, isso começa a bater um pouco no preço da carta. Pode ser que a gente... Só uma especulação minha, talvez possamos ver Tarmal Voice chegando, voltando aí na faixa dos 100, quem sabe, 100, 120 reais. Seria uma boa realidade, até porque essa caixa, embora ela seja master, como eu disse, ela tem mais boosters, então existe um pouco mais de expectativa de você abrir as cartas dessa coleção do que uma master comum que leva apenas 24 boosters. Então a danação ela vai sofrer alguma desvalorização. A danação é daquelas cartas, talvez das poucas cartas que eu vejo da coleção, que ela pode até ter uma influência momentânea de queda de preço, mas não espere muito. Ela vai, obviamente, gerar uma certa acessibilidade por ter mais cópias no mercado, mas eu acredito que ela depois retorne ao eixo de crescimento, né? porque, enfim, como eu falei, é o tipo da carta que tem muita demanda, ela já é cara e ela ganhou justamente uma tiragem bem limitada, tá? Mas não é tão limitada assim, tanto é que isso vai provocar uma desvalorização momentânea. No caso da Mogolf tem muito mais reprint, então a chance da carta sofrer mais desvalorização é maior, tá? E de geral, pelo que eu olho a coleção, muita coisa realmente vai desvalorizar bastante. Mesmo aquele ciclo, por exemplo, o que, que acontece? Aí a própria... isso é interessante explicar... Como você tem uma coleção, e, e, e aí, obviamente, vão ter sempre comparativo entre demanda das cartas, tá? 
as cartas com maior demanda, elas sempre provocam uma desvalorização daquelas que têm menos demanda. Então, por exemplo, o ciclo de cartas com suspense, como Ancestral Vision, Living End, essas cartas que elas já nem são tão caras assim, né, estão com um preço razoável, vão despencar mais ainda de preço, mesmo sendo míticas, tá? Pelo fato delas de realmente não terem tanta demanda assim, então elas devem sofrer uma forte desvalorização, tá? E claro, outras cartas raras, incomuns, que provavelmente estavam a primeiro momento mais caras e difíceis, vão ficar mais acessíveis. E aí entra, por fim, o fator mais importante dessa coleção, que é a questão das time shifters. As time shifters elas têm um, um, uma influência um pouco particular, porque primeiramente, tá? Elas em si, elas tendem a serem versões mais caras do que as cartas normais do mercado. Então, por exemplo, você pega aí o, o True Name Nemesis, né, dessa versão aí do Time Shifted, ele vai ser muito mais caro que um True Name Nemesis que você pode adquirir de Commander ou então de Battle Bond, tá? Porque a tiragem dele é muito mais limitada e muito mais do que isso ele vem em Old Frame e isso aí tende a dar mais valor à carta, tá? E com isso, a, essa vai, vai, sim, vai ser uma versão mais cara. Só que ele ajudará e muito a influenciar o preço para baixo das versões antigas no mercado. Então, provavelmente, você vai poder adquirir um True Name Nemesis de versão de Battle Bond mais barato por conta desse que está aí. Só que não só isso. As cartas de Time Shifted, elas acabam influenciando no preço de tudo aquilo que não é Time Shifted da box. Invariavelmente, tá? Mesmo é, por fato de ser uma box de 36 boosters, tem, mesmo sendo a tiragem única, você vai desovar no mercado um monte de cópias, certo? Pelo menos umas 20 mil boxes por aí. Chutando para baixo, tá? Você, aí o que, que acontece? É, você, na hora de fazer o cálculo de, de IV da box, que isso aí é o estimated value, ou seja, qual é o valor estimado que você vai, pode abrir na box, as time shifted vão tender a sugar esse valor da booster box. Com isso que o que, que acontece? As cartas, mesmo aquelas de grande procura, tipo uma danação, que talvez ela por si só mantenha valor, mas o resto todo da coleção, tá? Mogoff, seja lá o que tiver na, ali na, na box, que não seja time shift, vai ter forte queda. E aí você ainda tem, a, a, sabendo que ainda as versões fós das cartas Time Shifted, elas vão ser bem caras. Isso também acaba entrando no cálculo de V da box e acaba também influenciando a desvalorizar as cartas. E as cartas não Time Shifted, por sua vez, tá? elas tendem ainda a perder mais valor ainda de mercado, tanto as que são da coleção quanto as outras versões mais antigas do mercado. Tá? Isso gera mais acessibilidade. E aí que nós vamos ver o seguinte também, as cartas Time Shifted, nas versões Time Shifted, elas vão gerar, é, ao mesmo tempo que elas é, sugam valor, vão agregando valor na versão delas, elas retiram parte desse, é, desse agregado das versões que não são Time Shifted. Então, por exemplo, um cálice do vácuo que, normal, por exemplo, ele tende a perder valor porque, inclusive, os jogadores que estão à procura de não só ter uma carta poderosa, mas às vezes querem a melhor versão dela, porque tem uma, sempre um percentual de jogadores que prefere manter o deck o mais pimp possível, eles vão tender a procurar essas versões e com certeza liberar as versões mais antigas das cartas. Ou seja, até um cálice do vácuo foil normal pode vir a perder um pouco de valor, porque um cálice do vácuo versão time shift foil tem muito mais a agregar no, em valor de mercado. Né? Então com isso... No termos de impacto financeiro, a tendência é que essa box ajude muito a, pelo menos, os próximos seis meses, assim que a box entrar no mercado efetivamente, né, que por enquanto a gente está em pré-venda, a desvalorizar muitos ativos, ou seja, muitas cartas vão se tornar bem mais acessíveis. Fora que, sempre uma coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte, sempre que você está comprando, tá, eu acho, às vezes assim, booster box, às vezes, não é tão ruim assim de comprar em pré-order como, por exemplo, single. Porque a partir do momento que você já passa do período de pré-venda, aí começa a chegar o boleto para pagar para as lojas, então você acaba vendo uma desvalorização muito maior. Então, é, às vezes vale mais a pena numa pré-order hoje em dia você investir numa, num material selado dado momento, 
tá? Não que seja sempre vantajoso isso, mas se você está em procura, por exemplo, de montar a base de coleção, pode valer a pena. E é no caso da Time Spiral Remaster, pelo fato dessa box não ter é, novas tiragens, ela ser tiragem única, tá? É um talvez um ativo que se você comprar esse ano e esperar uns 2, 3 anos, você pode estar tá vendendo ela pelo dobro do preço lacrado, tá? Porque aí tem gente que coleciona, é um material limitado, né? E tem muito valor agregado, que provavelmente as time shifters, elas tendem muito a ir agregando valor com o tempo. Então isso aí realmente é, acaba beneficiando essa box, tá? Mas é que é aquela coisa, não é investimento para qualquer um, você tem que ter pelo menos mil reais livres se você quiser ter uma base. Para quem quer colecionar, eu sei que tem tá amigo meu, tipo o Henrique, está querendo colecionar Time Shift, eu também estava. Mas olha, querer não é poder, né, filho? É, é osso colecionar essas Time Shift, são 120. E vai ter louco que vai colecionar. E isso acaba puxando ainda mais o preço de, dessas versões Time Shift. Como eu disse... O interessante disso, a vantagem de você ter esse tipo de produto é que ele faz com que todo o resto das versões das cartas que estão ali, que não sejam exatamente da box, desvalori acabem desvalorizando, tá? É, o preço, claro, óbvio, daquilo que não é time shifted vai provavelmente equivaler com aquilo de outras coleções anteriores. Provavelmente Time Spire original, por exemplo, algumas cartas ainda vão valer mais do que as cartas da versão remastered, tá? O que não se aplica, como eu falei, as Time Shifters, que essas vão ter um valor próprio, tá? Então, é, esse aí é a análise que a gente pode fazer. Vamos ver, vamos analisar com o tempo se essa visão vai se concretizar de Time Spire remastered. E espero que tenham gostado do vídeo, não deixe de se inscrever, deixe o joinha e até a próxima.